jarida. Na tukianza na taarifa kuu asubuhi hii ni kwamba Rais William Ruto yuko Kasemeni ni bunge la Kinango kaunti ya Kwale katika uzinduzi wa ujenzi wa bwawa la Mwache. Hebu tufuatilie hafla hiyo inavyoendelea kwa sasa. Papwani. Na niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango maalum ya serikali kuondoa donda sugu ya absentee landlords. Katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka bilioni mbili ya kwanza ya kuanzisha kugaramia uh, wale absentee landlords wale wote ambao wako na ardhi na waishi huko ndani wananchi wameikalia tutabadilisha sasa hiyo ardhi itakuwa ya wananchi na tutawapatia hati miliki na bilioni mbili ya kwanza iko katika budget yetu ya mwaka huu because we want to live up to our commitment that absentee landlordship in this coast uh, region will be a thing of the past and we are going to work with leaders we are going to work with landowners in a organized predictable manner so that we can settle this issue and create uh, citizens landowners out of the squatters that currently are living in many parts of coast province so tutashirikiana pamoja na nyinyi magavana wetu wote wa hapa na wale wengine wote mimi nataka niwaombe wa Kenya wote ya kwamba nafasi ya uchaguzi ilikuja tukamaliza tarehe tisa mwezi wa nane nataka niulize viongozi tafadhali viongozi hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi jameni tulienda kwa kura tukawa na viongozi na tukawa na wananchi wananchi wamemaliza sehemu yao wametupatia wamepiga kura wameamua si nyinyi mliamua si mliamua MCA si MCA ni huyu safari ama sio huyu si ni huyu mjumbe wenu si ni huyu Gonzirai mkaamua senator mkaamua women rep mkaamua governor mkaamua rais ama nyinyi mkoamua si mliamua na mambo ya uchaguzi tulimaliza nataka niwaambie viongozi tuwache ubinafsi hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi mwaka mmoja baada ya uchaguzi lini tutaongea mambo ya wananchi lini tutapanga mambo ya wananchi mambo ya wananchi ni ya muhimu kwa sasa hatuwezi kuwa ati mjadala ambayo inaendelea Kenya ati maandamano inaendelea Kenya ni maandamano juu ya mambo ya viongozi tunataka kupanga mambo ya wananchi hao wananchi wanataka kujua maisha yao itabadilika vipi na haiwezi kubadilika kwa kelele maisha ya wananchi itabadilika kwa miradi na mipango ya maendeleo na ndio hivyo tunataka tuhamazishe watu wote tutembee hiyo barabara tunaelewana jameni ndio nimewauliza wale ndugu zetu hata wa upinzani nimewaambia jameni tuwache vita tuwache kuharibu mali ya wananchi tuwache mambo ya kuharibu eh, amani katika taifa letu la Kenya tu, tuheshimiane kuna watu wamechaguliwa na wanalipwa wako kule bunge kazi yao ni kupanga mambo ya sheria kama kuna mambo imeenda kombo waende bunge in any case wananchi wa Kenya wanawalipa mshahara kubwa kubwa waende watusaidie kufanya kazi hiyo kule bunge sisi wengine tufanye kazi ya maendeleo Kenya iweze kusonga mbele tunaelewana jameni mnakubaliana na mimi wale mambo hii matatizo madogo madogo yapelekwe bunge si tuko na wabunge na mmewachagua na mnawalipa mshahara siwafanye hiyo kazi na mimi si na hawa wengine si tupange mambo ya maendeleo twende mbele si iko uchaguzi zingine 2027 ama namna gani sasa wangoje hakuna haraka si ndio wangoje iko uchaguzi pale mbele sasa tutarudi tena tuangaliane macho kwa macho so uh, mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu bado niko na shughuli nyingine kule Nyandarwa na niko na shughuli nyingine kule Nakuru mimi nataka niwashukuru sana watu wa Pwani nimefurahi sana kufika hapa nimefurahi sana kuwaona tuko na shughuli kubwa na jua tuko na matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya na tunaishughulikia kama serikali tutahakikisha vile nimesema tuko na chakula ambayo tumeagiza tuko na mpango yetu tumesajili wakulima tumepanga mbegu tumepanga mbolea tunapanga mambo ya maji hii ya irrigation 
ili tusirudi mahali hapa tena kama taifa mahali watu wanaangaika na mambo ya njaa we must have a comprehensive short term long term plan on to with the challenge of cost high cost of living we must deal with it na itafanywa kwa taratibu mzuri so asanteni sana kwa kunikaribisha hapa na wapenda sana na watakia heri najua eh, kuna ramadhan kuna pasaka yote imeungana pamoja na ni mambo mazuri ambayo yanatuleta pamoja pamoja na Mungu Asanteni sana na Mungu awabariki. God bless you. Nam bila shaka huyo ni Rais William Ruto akizungumzia masuala kadha wa kadha tukingamua moja kati ya yale ambayo ameyazungumzia pale ni kwamba yeye anahisi yale ile meza ya mazungumzo haifai kupanuliwa na inafaa kuachiwa wabunge wale wa upinzani na wale wa serikali wakae kwa pamoja na kuja na sera mpya ambazo zitazingatia yale mageuzi ambayo yamekuwa yakinikishi nikizwa na upande wa upinzani hususan uh, muungano wa azimio One Kenya Alliance ambapo wanataka ile tume ambayo iliwekwa kuchagua uh, makamishna wapya wa IEBC kuweza kufanyiwa marekebisho ile sheria